మరొకసారి నేను చదువుతాను మీరు బైబిల్ ఫాలో అంటారు ద్వితీయోద్దేశ కాండము ఎనిమిదో అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచ్చిన నీ దేవుడైన యహోవాను జ్ఞాపకము చేసుకునవలను ఏలైనగా తాను నీ పితరులతో ప్రమాణము చేసినట్లు తన నిబంధనను నేటి వల్లే స్థాపింపవలనని మీరు భాగ్యము సంపాదించుకుంటకై మీకు సామర్థ్యము కలుగజేయవాడు ఆయనే గత నాలుగు వారముల నుండి దేవుడు మానవులకు చేసిన నిబంధన గురించి మనం చూసుకుంటున్నాం ఈ రోజును కూడా ఈ వాక్యంలో ఉండి కొన్ని విషయాలు చెప్తాను దేవుడు మానవులతో నిబంధన చేసుకుని ఆ నిబంధనను బట్టి దేవుడు మానవులతో ప్రవర్తిస్తున్న విషయాన్ని దేవుడు నిబంధన చేసినప్పుడు తెలియపరుస్తూ వచ్చాడు దేవుడు నోవాహ్ కాలంలో నోవాహ్తో నిబంధన చేసుకున్నాడు అలాగే అబ్రహాంతో నిబంధన చేసుకున్నాడు అబ్రహాంతో నిబంధన చేసుకున్నప్పుడు దేవుడు అప్పుడు స్వయంగా చదివిచ్చిన మాట ఏంటంటే నేను నీతోనూ నీ సంతతితోనూ నా నిబంధనను నేను స్థిరపరుస్తానని దేవుడు చెప్పాడు ఆ రోజు అబ్రహాంతో నిబంధన చేసుకున్నప్పుడు అబ్రహాం ఒక్కడిని మాత్రమే దేవుడు చూడలేదు కానీ అబ్రహాము సంతతంతటిని దేవుడు చూసి అబ్రహాముతో నిబంధన చేసుకున్నాడు ఆ నిబంధన అబ్రహాము ద్వారా ఇస్సాకు సాగు ద్వారా యాకోబు యాకోబు ద్వారా యూసేపు అలాగున పన్నెండు గోత్రాల లక్షల మంది ప్రజలతో దేవుడు నిబంధన చేసుకున్నాడు ఆ తర్వాత ఆ నిబంధన కొనసాగి నక్కుడు తాగిపోలేదు కానీ నూతన నిబంధనకు వచ్చేసరికి యేసుక్రీస్తు వచ్చిన తర్వాత తన రక్తము ద్వారా దేవుడు నిబంధనను మరలా స్థాపించాడు ఆ నిబంధనను బైబిల్ ఏమని పిలుస్తుంది అంటే నూతన నిబంధన బైబిల్ పిలుస్తుంది క్రొత్త నిబంధన అని ఆ నిబంధన పాత నిబంధన మరి శ్రేష్టమైనటువంటిదని బైబిల్ చెప్తుంది ఎందుకని మరి శ్రేష్టమైన నిబంధన అంటే ఇది ఏసుక రక్తం ద్వారా స్థాపింపబడినటువంటి నిబంధన కాబట్టి మరిన్ని వాగ్దానములతో కూడినటువంటిది అంట అందుకని చూడండి నిబంధన అనగానే అర్థం ఏంటంటే ఆ నిబంధన ద్వారా దేవుడు కొన్ని వాగ్దానాలు చేశాడు ఆ వాగ్దానాన్ని నెరవేరుస్తాను అనేటువంటి ఒక నిశ్చయతని మానవునికి దేవుడు కలుగజేయడానికి మానవునితో దేవుడు నిబంధన చేశాడు అందుకని ఇప్పుడు మన నిబంధన అనగానే వెంటనే మనకు గుర్తు రావాల్సినటువంటి ఒక కార్యం ఏంటంటే నిబంధన అనగానే దేవుడు మన స్థితిని లేవనెత్తడానికి చేసినటువంటి ఒక కార్యం అన్న విషయం గుర్తు రావాలి నిబంధన అన్నప్పుడు అదొక ఆచారం కాదు మనకు గుర్తు రావాల్సింది నిబంధన అనగానే మన మనసులోకి వెంటనే రావాల్సిన కార్యం ఏంటంటే మన స్థితిని మార్చటానికి దేవుడు మనతో చేసేటువంటి ఒక నిబంధన మన స్థితిని మార్చటానికి దేవుడు నిబంధన అనేటువంటి దాన్ని ఒక సాధనంగా దేవుడు వాడుకున్నాడు ఆ నిబంధన ద్వారా మనుషులను దేవుడు పైకి లేవనెత్తుతున్నాడు అందుకే చూడండి అబ్రహాం అనే వ్యక్తి దేవుడు నిబంధన చేసుకున్నప్పుడు అబ్రహాం యొక్క స్థితిని దేవుడు లేవనెత్తాడు కేవలము సంతతి మాత్రం అనుగ్రహించడం కాదు ఆస్తిని సంపదని దేవుడు అబ్రహాంకి ఇచ్చాడు అబ్రహాముతో దేవుడు నిబంధన చేసుకున్నప్పుడు అబ్రహాము అన్యుడే దేవుడిని ఇంకా తెలుసుకోలేదు అయిన నువ్వు దేవుడు వచ్చి బయలుపరుచుకొని నిబంధన చేసుకుని అబ్రహాం యొక్క స్థితిని దేవుడు లేవనెత్తాడు అంటే నిబంధన అనేటువంటిది ఆత్మీయంగా బలపనేటువంటి వాళ్ళ కన్నా కాదు కానీ నిబంధన అనేటువంటిది ఎవరికంటే దేవుడు ఎవరినైతే పైకి లేవనెత్తుదాం అనుకుంటున్నాడో వారితో దేవుడు నిబంధన చేసుకున్నాడు వారి స్థితిని దేవుడు లేవనెత్తుతున్నాడు ఇక్కడ అందులో భాగంగానే దేవుడు ఇక్కడ ఇజ్రాయల్ ప్రజలతో కూడా మాట్లాడుతున్నాడు ఇజ్రాయల్ ప్రజలతో మాట్లాడుతూ దేవుడు అన్నాడు మీరు యహోవాను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి యహోవాని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలంట ఏమని స్పెసిఫిక్ జ్ఞాపకం చేసుకోవాలో కూడా దేవుడు అక్కడ చెప్తున్నాడు దేవుడు ఏమన్నాడు అంటే భాగ్యం సంపాదించుటకు మీకు సామర్థ్యాన్ని కలుగజేసేటువంటి యూహోవాను నేనే అన్న విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవుని జనరల్ జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం మనం కూడా ఆయా సందర్భాల్లో కానీ ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ గా దేవుడు చెప్తున్నప్పుడు ఏమన్నాడు అంటే నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు ఏ విషయంలో కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలంటే మీరు భాగ్యం సంపాదించుకునే సామర్థ్యాన్ని నేను మీకు ఇస్తున్నాను అందుకని చూడండి మన యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి కానీ వేరే స్థితి కానీ మనం మార్చుకోవాలని అంతగా ఆశపడుతున్నాము అంతకంటే ఎక్కువగా దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మన మనసులో ఎటువంటి డౌట్ ఆ విషయంలో ఉండకూడదు మనకి మనం ఎంతగా కోరుకుంటున్నామో పైకి రావాలని మనం ఎంతగా మంచిగా బ్రతకాలని కోరుకున్నాము మనం ఎంతగా మంచి ఈవులను సంపాదించుకోవాలి మనం అనుకుంటున్నాము అంతకంటే ఎక్కువగా దేవుడు మన గురించి ఆశపడుతున్నాడు ఆ విషయం ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే మనకంటే బాగా మనం మంచితలో ఉండాలనేటువంటిది దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు మనం ఎంత ఆశపడుతున్నామో అంతకంటే అనేక రెట్లు దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు అనేటువంటి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్రహామే అబ్రహాం ఇంకా అసలు ఏమాత్రం నాకు పైకి రావాలి నేను ఇంకా బాగా బ్రతకాలి నాకు ఇంకొంచెం ఆస్తి ఉంటే బాగును నేను ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ సంపాదించుకుంటే బాగును అని అబ్రహాం అసలు కొంచెం కూడా అనుకోలేదు అబ్రహాము ఉన్న స్థితిలో సాటిస్ఫై అయిపోయి బ్రతుకుతున్నాడు కానీ ఒక రోజు దేవుడు వచ్చి అబ్రహామును భయపడద్దు నేను నీ కేడెమును నీ బహుమానం అత్యధికమవునని దేవుడు అబ్రహాంతో మాట్లాడి నిబంధన చేసుకున్నాడు 
అసలు భవిష్యత్తులో నేను పైకి ఉంటే పైకి వస్తే బెటర్ అని అబ్రహాం ఏమాత్రం అనుకోలేదు కానీ దేవుడే వచ్చి అబ్రహాము నీ స్థితి ఇంకా బెటర్ గా మారే అవకాశం ఉంది అని అబ్రహాం కు ఒక ఆశను పురుకొల్పి ఆశ నెరవేర్చడానికి దాన్ని నమ్మడానికి అబ్రహాంతో దేవుడు నిబంధన చేసుకున్నాడు ఎందుకంటే చూడండి అందుకని మనం గ్రహించాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనం బాగా బ్రతకాలంటే దేవునుకున్నటువంటి ఒక ఆశ మనం లేముల్లో కొరతల్లో ఇబ్బందుల్లో లోటులో ఉండడము దేవునికి ఇష్టమైన కార్యము కాదు మన మన యొక్క దీన స్థితిలో మనం ఎంత బాధపడుతూ ఉంటాము మన దీన స్థితిని చూసిన దేవుడు అంతకంటే ఎక్కువగా బాధపడతాడు దేవుడు ప్రతి వారిని పైకి లేదని కష్టపడుతున్నాడు అందుకని ఒక వ్యక్తి నిబంధన చేసుకున్నప్పుడే ఆ ఒక వ్యక్తిలోని లక్షల మందితో దేవుడు నిబంధన చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు చూడండి వాక్యం ఉంటే కొన్ని విషయాలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి పద్దెనిమిది వచ్చినంలో నీ దేవుడైన యుహోవాను జ్ఞాపకం చేసుకుని వెళ్ళి అన్నాడు అక్కడ నీ దేవుడైన యుహోవా నీ దేవుడైన యుహోవా అంటున్నాడు అక్కడ అంటే చూడండి ఆలోచించండి నీ దేవుడైన యుహోవా అన్నప్పుడు దేవుడు స్పెసిఫిక్ ఎవరి గురించి మాట్లాడుతుంటే ఆ ఒక్క వ్యక్తి గురించి మాట్లాడుతూ నేను నీ దేవుడు అన్న విషయాన్ని దేవుడు చెప్తున్నాడు నీ మీ దేవుడు అని యుహోవా అన్నాడు అనుకోండి దేవుడు ఒక దేశానికి సంబంధించినటువంటి వాడు అనుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ జనరల్ గా మనం దేవుని గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు ఇజ్రాయల్ దేశం అంతా కూడా యుహోవా దేవుడు నమ్మారు కానీ ఇప్పుడు దేవుని గురించి మనం చెప్పుకుంటప్పుడు ఇజ్రాయల్ దేవుడు అని మనం అనొచ్చు కానీ ఇక్కడ దేవుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు నీ దేవుడైన యుహోవా అంటున్నాడు అక్కడ ఏకవచనంలో నీ దేవుడైన యుహోవా అంటున్నాడు మాట్లాడదంతా కూడా లక్షల మంది ప్రజలతోనే దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు కానీ ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ గా దేవుడే స్వయంగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు నీ దేవుడైన యుహోవా అంటున్నాడు ఇప్పుడు చూడండి మనం అందుకే ఎప్పుడు చెప్పడం చూస్తే జాగ్రత్త గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే కొన్నిసార్లు దేవుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు స్పెసిఫిక్ గా ఒక రకాల కొన్ని రకాలైన పదాలు దేవుడు వాడతాడు ఎందుకు అలా వాడతాడు అందులో దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఉంది ఎందుకు కాబట్టి అలా మాట్లాడతాడు ఇప్పుడు మీ దేవుడైన యుహోవా అనొచ్చు దేవుడు లక్షల మందితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీ దేవుడైన యుహోవా అని అనొచ్చు దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలనొచ్చు కానీ ఇక్కడ దేవుడు లక్షల మందితో మాట్లాడుతూ ఒక దేశంతో జనాంగంతో మాట్లాడుతూ నీ దేవుడైన యుహోవా అంటున్నాడు అంటే నీ దేవుడు అని దేవుడు అంటున్నప్పుడు అర్థం ఏంటంటే లక్షల మందితో మాట్లాడుతూ నీ దేవుడు ఎందుకు అంటున్నాడు అంటే వారు దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు యాక్చువల్ అక్కడ నేను నీకు చెందినటువంటి వాడిని అనే విషయాన్ని దేవుడు చెప్తున్నాడు దేవుడు ఎంతగా మన దగ్గర మన సన్నిధి మనకు ఇష్టపడుతున్నాడు అంటే ఎంతగా దేవుడు మనకు సహాయపడడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు అంటే నేను విశ్వంతుడు నేను దేవుణ్ణి సరసృష్టికి నేను దేవుణ్ణి ఒకవేళ మనుషులు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా సరే దేవుడు దేవుడే కొంతమంది ఒప్పుకోకపోవచ్చు వాళ్ళు ఒప్పుకున్నంత మాత్రం దేవుడు దేవుడు కాకుండా పోడు కొంతమంది నమ్మకపోవచ్చు నమ్మనంత మాత్రాన దేవుడు కాకుండా పోడు అలాంటప్పుడు దేవుడు విశ్వంతుడి దేవుడు అయినప్పుడు ఇక్కడ దేవుడు మీ దేవుడు అంటలేదు నీ దేవుడు అంటున్నాడు ఎందుకు నీ దేవుడు అన్నాడు అంటే దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే నేను యాక్చువల్ గా నేను నీకు అంత పర్సనల్ గా నేను నీతో మాట్లాడతాను అంత పర్సనల్ గా నీతో డీల్ చేస్తాను నేను నేను నీకు చెందినటువంటి వాడిని అంటున్నాడు అందుకని అబ్రహాం దగ్గర దేవుడు వచ్చినాడు అది కన్నా పన్నెండు అధ్యాయంలో అబ్రహాం భయపడద్దు నేను నీ కేయడం అన్నాడు దేవుడు నీ బహుమానం అత్యధికము నేను నీ కేయడము ఇప్పుడు నాకు ఆలోచించండి ఒకసారి అంటే కేయడం అంటే ఏంటంటే సమస్తం అంటే కిడి నుండి మనల్ని కాపాడేటువంటిది ఇప్పుడు దేవుడు మాట్లాడుతుంటే అబ్రహాం నేను నేను కాపాడుతాను అంటలేదు నేనే నీకు కేయడం అంటున్నాడు అంటే దేవుడు ఎంతగా తన ప్రజలకు తను తాను అప్పగించుకున్నాడు ఒకసారి ఆలోచించాను ఎంతగా తను తాను డెడికేట్ చేసుకుని తన ప్రజలను పైకి తీసుకొని రావాలనేటువంటి ఒక డెడికేషన్తో ఒక తీవ్రమైనటువంటి పట్టుదలతో ఆశతో దేవుడు ఎంతగా విశ్వాసాల పక్షం ఉన్నాడు ఒకసారి ఆలోచించండి నీ దేవుడు అన్నప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే నేను అందరికీ దేవుడు కాకుండా పోతానేమో కానీ నేను మాత్రం కష్టంగా నీకు దేవుణ్ణి నేను నీ దేవుణ్ణి అన్నప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే నేను అందరి సంగతి నేను ఆలోచించాను నేను నీ గురించి నేను ఆలోచిస్తున్నాను నీ దేవుణ్ణి అంటే నీకు చెందినటువంటి వాడిని దేవుడు విషయం గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు దేవుడు గురించి మనం గొప్పగా చెప్పుకోవచ్చు నిజమైన దేవుడిని నమ్మేనని కానీ దేవుడు అన్నాడు అంటే నేను నీకు సంబంధించిన దేవుణ్ణి అని దేవుడు చెప్తున్నాడు ఎందుకు నీకు సంబంధించిన దేవుడు చెప్తున్నాడు అంటే నేను నీ గురించి పర్సనల్ గా ఆలోచిస్తున్నాను నేను స్థితిని పైకి లేవనత్తు గురించి నేను ఆలోచన చేస్తున్నాను నేను నీకు చాలా పర్సనల్ అంటున్నాడు దేవుడు నేను నీ దేవుడు అంటే హోవాన్ నీ భాగ్యం సంపాదించుకోవడానికి నీకు సామర్థ్యాన్ని ఇచ్చేటువంటి దేవుడును నేను అబ్రహామ నేను ప్రపంచం దేవుడిని అయి ఉండొచ్చు కానీ అందరిలో జనరల్ గా కాకుండా నేను నీ దగ్గరకు వచ్చేసరి మాత్రము నేను చాలా పర్సనల్ కేర్ తీసుకుంటాను అంటున్నాడు చాలా మంది నేను దేవుడిని నమ్మకపోవచ్చు నమ్మి నమ్మ నాకు పెద్ద డిఫరెన్స్ కాదు ఎందుకంటే నేను నీతి మంతుల మీదను అనీతి మంతుల మీదను వర్షాన్ని కుమ్మరిస్తున్న ఆహారాన్ని ఇస్తాను అన్ని సమృద్ధిగానే ఇస్తున్నాను కానీ వారి కంటే నాకు చాలా ప్రత్యేకమైన వాడివి
అంటే అబ్రహాం గురించి పితలు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇజ్రాయల్ సంతతి అబ్రహాం నుండి వచ్చారు ఇప్పుడు అబ్రహాం అప్పుడు ఇజ్రాయల్ ప్రజలు జ్ఞాపకం చేస్తారు అబ్రహాం జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళ యొక్క పితలుగా వాళ్ళు జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు అంటే అబ్రహాము మా తండ్రి అని వాళ్ళు చెప్పుకునేవాళ్ళు అబ్రహాము మా తండ్రి అని చెప్పుకున్న వాళ్ళు గొప్ప గొప్పగా చెప్పుకునేవాళ్ళు వాళ్ళు అచ్చేపడేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళు ఎందుకు అచ్చేపడేవాళ్ళు అంటే అబ్రహాం లాంటి గొప్ప వ్యక్తి సంతతిలో ఉండి మేము వచ్చాము అని వాళ్ళు చెప్పుకునేవాళ్ళు మా పూర్వీకులు ఎవరో తెలుసా అబ్రహాము మా కిందటువంటి వాడు అబ్రహాము మా పితృడు అబ్రహాము మా పూర్వీకుడు అని అబ్రహాం గురించి యూదులు చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటారు ఈవెన్ ఇప్పుడు కూడా గొప్పగా చెప్పుకుంటారు యూదులు మేము అబ్రహాము సంతానం వారు మనం గొప్పగా చెప్పుకుంటారు ఈవెన్ యేసు క్రీస్ టైంలో కూడా వాళ్ళు చెప్పుకుంటారు అలాగనే వాళ్ళు అచ్చేపడేవాళ్ళు మేము అబ్రహాం సంతానం చెందినటువంటి వారు మనం వాళ్ళు గొప్పగా చెప్పుకునేవాళ్ళు కానీ ఇక్కడ ఒకసారి ఆలోచించండి కంపేర్ చేస్తుండి ఇక్కడ పితృల గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు నీ పితృడు అంటున్నాడు అర్థం ఏంటంటే అబ్రహాము వీరి పితృడు అన్న విషయం ఎవరు కాదనేటువంటి ఒక సత్యము ఆ బ్లడ్ లైన్ లో నుంచి వచ్చారు వీళ్ళు ఆ వంశాలలో ఇజ్రాయల్ ప్రజలు వచ్చారు కాబట్టి అబ్రహాం ఎక్కువగా ఎవరికి పర్సనల్ గా ఉంటాడు ఎవరికి అబ్రహాం బాగా క్లోజ్ అంటే అబ్రహాము సంతతికి అంటే ఇజ్రాయల్ ప్రజలకి అబ్రహాము చాలా పర్సనల్ అబ్రహాము చాలా మంది తెలిసి ఉండొచ్చు అబ్రహాము చాలా మంది పరిచయస్తురాయి ఉండొచ్చు కానీ తన సంతతితో ఉన్నంత క్లోజ్నెస్ వేరే వాళ్ళతో అబ్రహాముకి లేదు ఇప్పుడు అక్కడ ఆలోచించండి నీ పితృడు అంటున్నప్పుడు అబ్రహాం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అది మనకు తెలుసు ఎందుకంటే వాళ్ళ పితృడు అబ్రహాం పర్సనల్ గా మన పితృడు కాకపోవచ్చు ఏసు క్రీస్ ద్వారా విశ్వాసం ద్వారా మనకు కూడా అబ్రహాం తండ్రి అయి ఉండొచ్చు మనం కూడా అబ్రహాం సంతతివారం అయి ఉండొచ్చు ఆత్మ సంబంధంగా ఇక్కడ యాక్షన్ చూసుకుంటే ఇక్కడ భౌతిక సంబంధం కానీ ఇజ్రాయల్ ప్రజలు అబ్రహాం సంతానం అంటే అబ్రహాం ఇజ్రాయల్ ప్రజలకు సంబంధించిన వాడు ఇజ్రాయల్ ప్రజలు అబ్రహాము కి సంబంధించిన అంత పర్సనల్ అక్కడ కానీ ఒకసారి ఆలోచించండి నీ దేవుడు అని యోహోవా అని అక్కడ చూస్తున్నాం అలానే నీ సంతతి నీ పితృడు అంటున్నాం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇజ్రాయల్ ప్రజలకి అబ్రహాం ఎంత దగ్గరవాడు నీ దేవుడు అన్నప్పుడు కూడా యహోవా దేవుడు ఇజ్రాయల్ ప్రజలకు అంత దగ్గరవాడు అనమాట అబ్రహాం ఇజ్రాయల్ ప్రజలకు సంబంధం ఉంది అది మనకు ఆ కనెక్షన్ మనకు తెలుసు దాన్ని ఎవరూ కాదలేము అబ్రహాము వారి పితృ అన్నటువంటి ఎంత వాస్తవము ఎవరు కాదలేని సత్యము యహోవా దేవుడు ఇజ్రాయల్ ప్రజలకు దేవుడు అంత అంతే సత్యం అందుకని నీ దేవుడు అంటున్నాడు నీ పితృడు అని అబ్రహాం అంటున్నాడు అబ్రహాము ఇజ్రాయల్ ప్రజలకు ఎంత సన్నిహితుడు ఎంత ప్రాముఖ్యము ఇజ్రాయల్ ప్రజలకు కూడా యహోవా దేవుడు ఎంతే ప్రాముఖ్యం అందుకని నీ దేవుడు అని యహోవా అంటున్నాడు నీ పితృ ఏమిటండి నీ పితృలు అయినటువంటి దేవుడు అంటున్నాడు అక్కడ నీ పితృ అబ్రహాముతో దేవుడట నిబంధన చేసుకున్నాడు అంట ప్రమాణం చేసినట్లు తన నిబంధన నేటి వల్ల స్థాపింపలేని ఇక్కడ చూడండి తన నిబంధన దేవుడు ఎందుకని నిబంధన ఖచ్చితంగా పాటిస్తాడని చెప్తున్నాం అంటే ఆ నిబంధన మనం ఆశపడలేదు మనం అనుకోలేదు దేవుడే నిబంధన చేశాడు మన నిబంధన గురించి మాట్లాడతాడు ఎందుకనే విషయం చాలా గొప్పదని చెప్తున్నాం అంటే ఆ నిబంధన మనం అనుకుంది కాదు మనం మనసులోంచి వచ్చినటువంటిది కాదు తన నిబంధనను నేటి వల్ల స్థాపింపలేని అంటే అర్థం ఏంటంటే నిబంధన ఎవరికి సొంతం అంటే నిబంధనలో మనం ఉన్నాము కానీ యాక్చువల్గా అది మనకు చెందింది కాదు అది దేవుడు చేసినటువంటి నిబంధన తన నిబంధనను మన ఇద్దరి మధ్య ఉన్న నిబంధన స్థాపించాలని దేవుడు చెప్పట్లేదు నా నిబంధనని మీతో స్థాపించాలని అన్నాడు అంటే నిబంధన అంటే దేవుడు చేశాడు అందుకంటే చూడండి ఇప్పుడు దేవుడు మనతో వ్యవహరించేటప్పుడు ఆ నిబంధన బేస్ చేసుకుని దేవుడు వ్యవహరిస్తాడు ఆ నిబంధన అంటే నేటి వల్లే స్థాపింపలని మీరు భాగ్యం సంపాదించి ఇప్పుడు చూడండి మరలా మీరు అన్న మాట వచ్చింది మీరు భాగ్యం సంపాదించుకోవడానికి మీ పితృడు అయినటువంటి అబ్రహాముతో దేవుడు నిబంధన చేశాడు కానీ మీరు భాగ్యం సంపాదించుకోవడానికి మీరు భాగ్యం సంపాదించుకోవడానికి దేవుడు మీతో నిబంధన చేశాడు అంటలేదు మీరు భాగ్యం సంపాదించుకోవడానికి మీ పితృ అబ్రహాంతో దేవుడు నిబంధన చేశాడు ఇప్పుడు ఇది గొప్ప విషయం అంటే అర్థం అందుకని చూడండి ఇప్పుడు నిబంధన దేవుడు నెరవేర్చేటప్పుడు దేవుడు నిన్ను చూడలేదు అక్కడ దేవుడు కానీ సపోజ్ నిజంగా ఒకసారి ఆలోచించండి దేవుడు కానీ నిజంగా మిమ్మల్ని నన్ను చూసి కనుక నిబంధన స్థాపించాలనుకుంటే కనుక మళ్ళీ చాలా డ్రాబ్యాక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం దేవుడు అనుకున్నటువంటి స్థాయిలో ఆ స్టాండ్ లో మనం ఉండం కాబట్టి ఖచ్చితంగా నిబంధన మన జీవితంలో రద్దు అయిపోతుందని అనుకోవాలి మనల్ని బట్టి చూసుకుంటే కానీ ఇక్కడ దేవుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను మీ పితృ అబ్రహాంతో నిబంధన చేశాను అబ్రహాముతో నిబంధన చేశాను కానీ అబ్రహాంతో నిబంధన చేస్తే ఏమని నిబంధన చేశానంటే మీరు భాగ్యం సంపాదించుకోవడానికి మీకు సామర్థ్యాన్ని ఇస్తానని నేను అబ్రహాముతో నిబంధన చేశాను అంటే నేను నిబంధనను మీ జీవితంలో నెరవేరుస్తాను కానీ మీ జీవితం నెరవేరుస్తున్నప్పుడు ఆ నిబంధన నాది నేను మీ జీవితంలో స్థాపించినప్పుడు మిమ్మల్ని చూసి స్థాపించను మీ భక్తిని చూసి నేను స్థాపించను
నేను ఉండే దేవుడు డిమాండ్ చేయట్లేదు బేసిక్ గా నేనుండి నువ్వు ఎలా ఉంటే అలా ఉంటే అప్పుడు నేను నిన్ను ఆశ్రదిస్తాను నేను నీకు నిబంధన చేసుకుంటా దేవుడు అనట్లేదు దేవుడు అంటున్నాడు నేను నీతో నీకు భాగ్యం సంపాదించుకున్న సామర్థ్యం నేను నీకు ఇస్తాను ఎందుకు ఇస్తాను తెలుసా నువ్వేదో ప్రతిరోజు చక్కగా ప్రార్థన చేస్తున్నావు కాదు భక్తిగా బ్రతుకున్నాను కాదు మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు చెచ్చుకొస్తున్నాను కాదు నేను నీ పితృ నువ్వు పుట్టక మునిపై నీ పితృ అబ్రహాంతో నేను నిబంధన చేశాను ఆయన చెప్పేసాను నేను నిన్ను కూడా నేను ఆశ్రదిస్తాను నేను ఆ రోజు ఆయనకి చెప్పాను నీతో నీ సంతతితో నేను నిబంధన చేసుకుంటాను నిన్ను మాత్రమే కాదు సర్వ జనముతో నేను నిబంధన చేసుకుంటాను నిన్ను మాత్రమే కాదు నీ ద్వారా అనేక మంది ఆశ్వదిస్తాను నేను అబ్రహాం ఆ రోజు నేను నిబంధన చేశాను ఆ రోజు చెప్పినప్పుడే నేను నీ గురించి ఆలోచించాను ఆ రోజు చెప్పినప్పుడే నీకు ఒక రోజున సామర్థ్యం ఇవ్వాలన్న విషయం నేను ఆలోచించి ఆ రోజు అబ్రహాంతో చెప్పాను కాబట్టి ఆ నిబంధనను నేటి వలె స్థాపింపవలని మీరు భాగ్యం సంపాదించుకోవడానికి మీకు నేను సామర్థ్యాన్ని ఇస్తాను దేవుడు మనం ఆశ్వదించాలనుకున్నప్పుడు నిన్ను చూడట్లేదు దేవుడు మనం చూడట్లేదు అది ఎంత గొప్ప సంస్థలు ఆలోచించండి ఒకసారి ఎంత గొప్ప సంస్థలు ఆలోచించండి మనల్ని కనుక దేవుడు చూస్తే మనకు అంత ఆశీర్వాదం వచ్చే ఛాన్సే లేదు మనకి కానీ దేవుడు అంత దయగలవాడు అంటున్నాడు నేను ఆశ్వాదించాను నేను నేను ఉండేటువంటి క్వాలిఫికేషన్స్ డిమాండ్ చేయట్లేదు ఒక నేను ఒకప్పుడు అబ్రహాంతో నిబంధన చేశాను ఆ నిబంధన బేస్ చేసుకొని ఈ రోజు మీరు భాగ్యం సంపాదించుకుని నేను మీకు సామర్థ్యాన్ని ఇస్తానంటున్నాడు అందుకని చూడండి మనము ఖచ్చితంగా మన స్థితి కొంచెం బెటర్ గా మార్చు అని రూడిగా మనం నమ్మచ్చు ఆ నిబంధన మనం సీరియస్ గా తీసుకోవచ్చు నిబంధనను బేస్ చేసుకుని ప్రతి ప్రాబ్లం ని మనం చూడొచ్చు ఎందుకనంటే ఆ నిబంధన దేవుడు స్థాపించేటప్పుడు నిన్ను చూడట్లేదు దేవుడు నువ్వు ఏ వంశా వల్ల వచ్చావు ఆ వంశం వెనక్కి వెళ్ళి ఎవరితో దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు ఎవరితో నిబంధన చేశాడో ఆ వ్యక్తిని చూసి ఆ వ్యక్తి లైన్ లో నువ్వు వచ్చావు కాబట్టి ఆ వ్యక్తి వంశా వల్ల నువ్వు ఉన్నావు కాబట్టి ఆ వ్యక్తి నుండి నువ్వు వచ్చావు కాబట్టి ఆ వ్యక్తిని బట్టి దేవుడు నిన్ను ఆశ్వాదిస్తున్నాడు ఒకసారి అలా ఆలోచించండి దాన్ని బట్టి చూస్తే ఇస్సాక్ కంటే యాకోబ్ కంటే యోసేపు కంటే మనం ఇంకా చాలా బెటర్ పొజిషన్ ఉన్నా ఉంటాం ఎందుకంటే దేవుడు మనతో నిబంధన చేసుకున్నప్పుడు ఒక పశువు లెక్క రక్తంతో దేవుడు నిబంధన చేసుకోలేదు ఇక్కడ పాత నిబంధనలో దేవుడు ఇజ్రాయల్ పాత నిబంధన చేసుకున్నప్పుడు జంతువులు చంపి ఆ రక్తాన్ని చెందించి నిబంధన చేసుకున్నాడు కానీ నూతన నిబంధన దేవుడు చేసుకున్నప్పుడు అంటే మనతో దేవుడు నిబంధన చేసుకున్నప్పుడు జంతువును కట్ చేసి ఆ రక్తాన్ని చెందించలేదు తన ఐకేక కుమారుని అదుతి కుమారుని రక్తము చెందించి దేవుడు నిబంధన చేసుకున్నాడు ఎబ్బరి పత్రిలో పోలు అన్నాడు ఇది మరి శ్రేష్టమైన నిబంధన అంటున్నాడు ఇప్పుడు ఒకసారి ఆశించండి ఇజ్రాయల్ పత్రిని ఆ రోజు దేవుడు ఆశ్వదించాలనుకున్నప్పుడు అబ్రహాము చూసి ఆశ్వదించాడు అంటే రక్తం చెప్పాలంటే ఇజ్రాయల్ ప్రజల కంటే అబ్రహాము చాలా బెటర్ అందుకని ఇజ్రాయల్ ప్రజలు కూడా అబ్రహాము చూసి గొప్పగా చెప్పుకున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలిసిన విషయం ఏంటంటే వాళ్ళకంటే అబ్రహాం చాలా వరకు బెటర్ అబ్రహాము కంటే అబ్రహాము వీలు పేరు తేలేదు అబ్రహాము వీలు పేరుని తెచ్చాడు వీళ్ళు చెప్పుకున్నారు మేము అబ్రహాం సంతాన వారు అని ఎందుకు ఎందుకు వాళ్ళు చెప్పుకున్నారంటే వీళ్ళ కంటే అబ్రహాము గొప్పోడు ఆ విషయం వాళ్ళకు కూడా తెలుసు వీరికున్న విశ్వాసం కంటే అబ్ర అబ్రహాము కన్న విశ్వాసము గొప్పది వీరు దేవుని నమ్మిన దానికంటే అబ్రహాము దేవుని నమ్మింది చాలా గొప్పది అందుకని వీళ్ళు చెప్పుకునేటప్పుడు మేము మేము అబ్రహాం సంతతి వారము అని చెప్పుకునేవాళ్ళు మేము ఆయన నుండి వచ్చాము ఎందుకంటే వీరి కంటే అబ్రహాము గొప్పోడు కాబట్టి అబ్రహాం పేరు చెప్పుకునే వాళ్ళు వాళ్ళు అబ్రహాం పేరు చెప్పుకునే వాళ్ళు అతిసేపడే వాళ్ళు మరి ఒకసారి మనం వెనక్కి వెళ్ళేప్పుడు దేవుడు మనతో కూడా నిబంధన చేశాడు నూతన నిబంధన చేశాడు ఈ నిబంధన మనం వెనక్కి వెళ్తే ఎక్కడికి వెళ్తాం తెలుసా మనం నిబంధనలో వెనక్కి వెళ్తే మనం వేసు క్రీస్ దగ్గరికి వెళ్తాం ఒకసారి ఆలోచించండి వాళ్ళు అబ్రహాం దగ్గరికి వెళ్ళేవాళ్ళు ఇప్పుడు మనం వేసు క్రీస్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం ఒకసారి ఆలోచించండి వాళ్ళ పిత్రుడు గొప్పడు మన పిత్రుడు గొప్పడు ఒకసారి ఆలోచించండి ఇప్పుడు అక్కడ నిబంధన స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు అక్కడ పాత నిబంధనలు అబ్రహాము నూతన నిబంధనలు వేసు క్రీస్తు ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరిని పోల్చుకోండి ఎవరు బెటర్ మన దగ్గర చేసి క్రిస్తే బెటర్ వాళ్ళేమో మేము మేము అబ్రహాం సంతతి వారము మా పిత్రుడు అబ్రహాము అని వాళ్ళు గొప్పగా చెప్పుకునే వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళు దేవుడు దేవుడితో వాళ్ళకున్న కనెక్షన్ అక్కడ స్టార్ట్ అయింది వాళ్ళకి దాన్ని బట్టి దేవుడు విజయ ప్రజలను ఆశ్రదిస్తా అన్నాడు ఇప్పుడు మనకి కనెక్షన్ ఎక్కడ కుదిరింది తెలుసా మన కనెక్షన్ అబ్రహాం దగ్గర కాదు అబ్రహాం కంటే బెటర్ గా అబ్రహాం కంటే శ్రేష్టమైన దగ్గర మనకి నిబంధన స్థాపింపబడింది ఇప్పుడు మన నిబంధన అబ్రహాంతో ఐ మీన్ యేసు క్రీస్తుని బట్టి దేవునితో నిబంధన ఇప్పుడు ఎజ్ర పని దేవుడు ఆశ్వదించేటప్పుడు అబ్రహాముని చూసి ఆశ్వదించాడంటే ఇక్కడ దేవుడు అంటున్నాడు మీ పితను అబ్రహాముతో చేసే నిబంధనను నేటి వలె స్థాపింపవలని ఎప్పుడో
ఎంతగా మనం ఆశ్రయిస్తారు ఒకసారి ఆలోచించండి ఎందుకంటే దేవుణ్ణి సంతృప్తి పరిచింది అబ్రహాము కంటే యేసుకు సంతృప్తి పరిచారు అబ్రహాము ధర్మశాస్త్రం నెరవేర్చలేకపోయాడు ధర్మశాస్త్రం దేవుడు ఇచ్చింది వారు అంటే లోపాలు ఎత్తి చూపించడానికి దేవుడు ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చాడు ఆ ధర్మశాస్త్రాన్ని బట్టి వాళ్ళు రక్షకుని దగ్గర రావాలని ధర్మశాస్త్రం దేవుడు ఇచ్చాడు ధర్మశాస్త్రం నిజలు పోతే నెరవేర్చలేదు వాళ్ళు నెరవేర్చి ఉంటే ఏసుకు వచ్చేవాడే కాదు వాళ్ళు నెరవేర్చలేదు కాబట్టి ఏసుకు వచ్చి అంటున్నాడు నేను ధర్మశాస్త్రాన్ని కొట్టివడానికి రాలేదు కానీ నెరవేర్చాను నేను వచ్చాను అంటున్నాడు ఏసు క్రీస్తు ఎందుకనంటే ఏ మనిషి కూడా ధర్మశాస్త్రం నెరవేర్చలేదు నెరవేర్చి ఉంటే కనుక ఏసు క్రీస్తు వచ్చి నేను ధర్మశాస్త్రం నెరవేర్చడానికి వచ్చాను చెప్పుకుంటే ఏ గొప్ప ఉండదు అక్కడ అందరు నెరవేర్చి ఏసు క్రీస్తు నెరవేర్చాడు అందరూ గొప్ప ఉంటుంది అప్పుడు కనీసం నేను చెప్తున్నానంటే నేను ధర్మశాస్త్రం కొట్టడం రాలేదు యాక్చువల్ చెప్పాలి అసలు నిజంగా ధర్మశాస్త్రం నెరవేర్చడానికి నేను వచ్చాను మీరు ధర్మశాస్త్రం నెరవేర్చిన మీరు అనుకుంటున్నారు కానీ మీరు యాక్చువల్ మీరు నెరవేర్చలేదు ధర్మశాస్త్రాన్ని లిటరల్ గా అక్షరాల పరిపూర్ణంగా నెరవేర్చి ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేర్చి దేవుని సంతృప్తి పరిచింది నేను ఒక్కడనే అని ఏసుకు చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇద్దరు పిల్లలు నా ధర్మశాస్త్రం ఎవరు నెరవేర్చలేదు ఎవరు నెరవేర్చలేరు కూడా అందుకని ఆయన వచ్చాడు నేను నెరవేరుస్తాను ఆయన ఎందుకు నెరవేర్చాడు ఎందుకంటే మనుషులు మనం నెరవేర్చలేము కాబట్టి మన పక్షం మనం నెరవేర్చడానికి ఆయన వచ్చాడు ఇప్పుడు ధర్మశాస్త్రం నెరవేర్చాడు కాబట్టి ఇప్పుడు దేవుడు మనిషిని చూస్తున్నప్పుడు యేసు క్రీస్తులో చూస్తున్నాడు ఇప్పుడు యేసు క్రీస్తులో చూస్తున్నప్పుడు నువ్వు నెరవేర్చలేదు నీ స్థితిని చూసి చూడలేదు చూసి మార్చలేదు దేవుడు నీ యేసు క్రీస్తులు నువ్వు నావు కాబట్టి నీ పక్షం మనం ధర్మశాస్త్రం నెరవేర్చడానికి యేసు క్రీస్తుని చూసి దేవుడు నీకు మార్కులు వేస్తున్నాడు అంటే ఇప్పుడు ఆలోచన ఒకసారి అబ్రహాముని చూస్తే దేవుడు ఇజ్రాయల్ ప్రజలు గొప్పగా ఆశీర్వదించి వారి పక్షాన్ని ఉండి ఇజ్రాయల్ ప్రజలు చాలా సందర్భంలో తిరుగుబాటు చేసి వ్యతిరేకం ఉండి పాపం చేసి ఎన్నో వ్యతిరేకమైన కార్యాలు ఎన్నో చేసి దేవునికి అభిదేవి చెప్పి సనుక్కుంటూ చాలా సందర్భంలో దేవునికి వాళ్ళు కోపం రేపినప్పటికీ ఇంకో నువ్వు దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించాడు దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించాడు అలాంటప్పుడు ఒకసారి ఆలోచించాను అది ఎందుకు ఆశీర్వదించడం వాళ్ళని అంటే అబ్రహాముతో వాగ్దానం చేశాడు కాబట్టి ఆ వాగ్దానాన్ని రద్దు చేసేవాడు కాదు కాబట్టి అబ్రహాము వాటి నేను మీ జీవితం నిర్బంధ నేను నెరవేరుస్తానని ఎజ్రాయల్ ప్రజలు నైగుప్తులో నుండి విడిపించి కానా దేశాన్ని తీసుకెళ్ళడానికి ఎన్నో రాజ్యములను దేవుడు ఓడించాడు ఎందుకు ఓడించాడు ఇజ్రాయల్ ప్రజలని పక్షం ఎందుకు నిలబడ్డాడు అంటే అబ్రహాం దేవుడు నిబంధన చేసుకున్నాడు కాబట్టి నేను మీకు పర్సనల్ ని అంటున్నాడు దేవుడు నేను మీ సొంతం నేను మీ పక్షా నుండి నేను వ్యాజ్ మారుతాను మీ పక్షం నేను యుద్ధము చేస్తాను అని దేవుడు ఇజ్రాయల్ ప్రజల పక్షాన్ని పర్సనల్ గా ఉండి దేవుడు మిగిలిన రాజ్యాలు వ్యతిరేకం కాదు కానీ ఇజ్రాయల్ రాజ్యానికి అనుకూలంగా ఉన్నాడు కాబట్టి చాలా సందర్భంలో మిగిలిన రాజ్యాలు దేవుడు వ్యతిరేకం ఏమని అనిపిస్తుంది యాక్చువల్ అన్ని రాజ్యాలు దేవుడు వ్యతిరేకం ఏమి కాదు ఇవన్నీ ఏసు క్రీస్తు వ్యతిరేకం కాదు యాక్చువల్ చూసుకుంటే కనాసరే వచ్చింది పిల్లల కుక్క పిల్లలు చెప్తాం కాదమ్మా అన్నారు అలాగే యేసు క్రీస్తు అన్యులకు వ్యతిరేకమా ఖచ్చితంగా కానే కాదు ఎందుకంటే ఓ టైంలో పేతరే వ్యతిరేకం ఉండి కొరనే ఇంటికి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడలేదు పేతరు వాళ్ళ అన్యులు కదా అని అప్పుడు దేవుడు ఒక దర్శనాన్ని ఇచ్చి పేతరే కాలోచన విధానాన్ని మార్చి నేను అన్యులను కూడా ఖచ్చితంగా ఇష్టపడుతున్నాను అని చెప్పేసి ఒక అన్యుల ఇంటికి దర్శనాన్ని ఇచ్చి పేతను బలవంతంగా దేవుడు పంపించాడు అంటే అర్థం ఏంటంటే దేవుడు అన్యులకు ఇతర రాజ్యాలకి అన్య రాజ్యములకు దేవుడు వ్యతిరేకం ఏమి కాదు కానీ కొన్నిసార్లు మనకి దేవుడు సిరియా రాజ్యానికి అమ్మోని రాజ్యానికి అందరికి వ్యతిరేకం అనిపిస్తుంది మనకి కానీ వ్యతిరేకం కాదు మనకి ఎందుకు అలా అనిపిస్తుంది అంటే దేవుడు వాళ్ళకి వ్యతిరేకం ఎందుకు అనిపిస్తుంది అంటే దేవుడు ఇజల పదకి అంత అనుకూలంగా ఉన్నాడు కాబట్టి వీళ్ళకి అంత వ్యతిరేకం లాగా మనకి అనిపిస్తుంది కానీ యాక్చువల్గా దేవుడు మిగిలినటువంటి రాజ్యాలకు వ్యతిరేకం కాదు ఇజ్రాయల్ పదకి అంత అనుకూలంగా ఉన్నాడు కాబట్టి మిగిలిన వాళ్ళకి వ్యతిరేకం లాగా కనబడుతుంది దేవుడు మిగిలినటువంటి రాజ్యాన్ని వ్యతిరేకిస్తాడేమో ద్వేషిస్తాడని అనిపిస్తుంది కానీ ఏం ద్వేషించట్లేదు ఎందుకంటే దేవుడు అన్నాడు మీరు ఏదో గొప్ప జనాంగం జనాంగం నేను మిమ్మల్ని ఏర్పాటు చేసుకోలేదు మీరు కూడా అందరు లాంటి వారే మీరు అల్పమైనటువంటి వారే మీరు కూడా లెక్కకి చాలా తక్కువే అన్నాడు దేవుడు అంటే అర్థం ఏంటి మరి మిగిలిన దేశాలు ఎందుకు అంత వ్యతిరేకించాడు దేవుడు అంటే మిగిలిన దేశాలు వ్యతిరేకించడం కోసం వ్యతిరేకించలేదు నిజంగా దేవుడు కనుక ఒకసారి ఆలోచించి దేవుడు కానీ నిజంగా వ్యతిరేకిస్తే ఆ దేశాలు నిలబడగలవా దేవుడు నిజంగా నిలబడితే కనుక ఒక వ్యక్తికి ఒక రాజ్యానికో దేవుడు నిజంగా వ్యతిరేకంగా నిలబడితే దాన్ని ఎవరు తట్టుకోలేం నిర్మూలమైపోతాం కానీ ఎందుకని బైబిల్లో పాత్ర ఇబ్బందులు మనకు కనిపిస్తుంది ఇజ్రాయల్ దేవుడు మిగిలిన రాజ్యాలు వ్యతిరేకం ఎందుకు అనిపిస్తుంది అంటే మిగిలిన రాజ్యములు దేవుడు వ్యతిరేకం కాదు ఇజ్రాయల్ ప్రజలకు అంత అనుకూలంగా ఉన్నాడు కాబట్టి మిగిలిన రాజ్యాలకు అంత
ఇప్పుడు ఏసు మనల్ని చూస్తున్నప్పుడు మనం చూడలేదు ఏసు క్రీస్తుని బట్టి దేవుడు మనల్ని ఆశ్రయించడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఇప్పుడు అబ్రహాము కంటే ఎక్కువగా ఏసు క్రీస్తు దేవుని సాటిస్ఫై చేశాడు విధేయత ద్వారా అలాంటి ఒక సాధన అప్పుడు ఇంకెంత ఎక్కువగా దేవుడు సంతోషంగా మనల్ని ఆశ్రయించడం ఒకసారి ఆలోచించండి మన న్యూ టెస్టమెంట్ నువ్వు తన బంధంలో మనం ఉన్నాం ఇప్పుడు దేవుడు మనల్ని చూడలేదు ఏసు క్రీస్తుని చూస్తున్నాడు ఎందుకని చూడండి బైబిల్ ఏం చెప్తా ఏసు క్రీస్తు అంటే మనకి దేవుడికి మధ్య వర్తంట అంటే ఒకవేళ మనం సరిగ్గా దేవుడికి లోబు ఉన్నప్పుడు కూడా దేవుడు చెప్పిన స్టాండ్ మనం ఉన్నప్పుడు కూడా ఏసు క్రీస్తు మధ్యవర్తిగా ఉండి విజ్ఞాపన చేసి ఏం చేస్తానంటే మనల్ని కవర్ చేస్తూ మనకు అనుకూలంగా ఏసు క్రీస్తు దేవునితో మాట్లాడి దేవుడు ఏదైతే నిబంధనలు వాగ్దానాలు చేసిన వాగ్దానాలు అన్ని కూడా మన జీవితం నెరవేర్చడానికి ఏసు క్రీస్తు మధ్యవర్తిగా ఉండి దేవుని సంతృప్తి పరుస్తూ ఆ నిబంధనలు వచ్చే ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని మనకి ఇప్పించే ప్రయత్నం ఏసు క్రీస్తు చేస్తున్నాడు అందుకని ఇక్కడ దేవుడు అంటున్నాడు నీ పితర అబ్రహాంతో నిబంధన చేసుకున్నాను ఆయనతో చేసిన నిబంధనను బట్టి నేను మిమ్మల్ని స్థాపించాలని ఆ నిబంధన నేటి వల్లే స్థాపింపాలని మీరు భాగ్యం సంపాదించుకోవడానికి మీకు నేను సామర్థ్యాన్ని ఇస్తున్నాను జస్ట్ ఒకసారి ఆలోచించిన దేవుడు దేవుడు మనతో నిబంధన చేసిన అర్థం ఏంటంటే దేవుడు నీకు వ్యతిరేకం కాదు దేవుడు నీకు అనుకూలమైన అర్థం చాలా సందర్భాల్లో మనకు వ్యతిరేకమైన వాళ్ళు చాలా మంది ఉండొచ్చు లేదా మనకు అనుకూలమైన వాళ్ళు చాలా మంది ఉండొచ్చు కానీ చెప్పిన చూడండి దేవుడు నీకు అనుకూలంగా ఉన్నంతగా ప్రపంచంలో ఎవరు నీకు అనుకూలంగా ఉండరు దేవుడు నీకు అంత అనుకూలంగా ఉంటాడు ఇజ్రాయల్ ప్రజల దేవుడు అంత అనుకూలంగా ఉండి ప్రతి కార్యం వాళ్ళ పక్షం నుండి కార్యం జరిగించాడు ఈ రోజు దేవుడు అంతకంటే బెటర్ గా నీ పక్షం నుండి దేవుడు కార్యం జరిగిస్తాడు అని ఒకసారి ఆశించండి నువ్వు దేవుని యొక్క వాగ్దానం పొందడం ముందుకెళ్తున్నప్పుడు నీకు వ్యతిరేకం వచ్చే ప్రతి రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా దేవుడు నిలబడి నీ పక్షం నుండి యుద్ధం దేవుడు చేస్తున్నాడు యుద్ధంలో ఎందుకు ఇజ్రాయల్ ప్రజల పక్షం ఉన్నాడు అంటే అబ్రాహంతో వాగ్దానం చేశాడు కాబట్టి ఇజ్రాయల్ ప్రజలు యుద్ధం చేస్తున్నాడు వాళ్ళ పక్షాన్ని దేవుడు మిగిలిన ఎందుకు ఓడిస్తున్నాడు అంటే వాళ్ళు ఏదో తప్పు చేశారు అంటే వాళ్ళు ఓడిస్తున్నాడు అని కాదు ఇజ్రాయల్ ప్రజలు దేవుడు వాగ్దానం చేశారు కాబట్టి వీళ్ళు గెలవాలి వాళ్ళు ఓడిపోవాలి ఎందుకంటే వీళ్ళకి అనుకూలంగా దేవుడు ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఆ పొజిషన్ ఇజ్రాయల్ ప్రజలు ఆ పొజిషన్ మిమ్మల్ని మీరు పెట్టుకొని చూడండి మీరు కూడా కాన దేశానికి వెళ్తున్నప్పుడు మీకు వ్యతిరేకంగా ఎన్ని రాజ్యంలో ఇచ్చినా సరే దేవుడు మీ పక్షాన్ని ఎంతగా ఉంటున్నాడు అంటే మిగిలిన వాళ్ళని దేవుడు వ్యతిరేకించినా సరే నేను అక్కడ దేవుడు నడిపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అలా నడిపించిన క్రమంలో ప్రతిసారి దేవుడు నిన్ను చూడలేదు యేసు క్రీస్తుని చూసి నేను ముందుకి దేవుడు నడిపిస్తున్నాడు అందుకనే గ్యారంటీగా మనం ఏమైనా అమ్మచ్చు అంటే ఎస్సీ ఆ నిబంధనలో ఏదైతే దేవుడు వాగ్దానం చేస్తాడు ఆ వాగ్దానం కష్టం దేవుడు నెరవేరుస్తాడు ఎందుకంటే నెరవేర్చినప్పుడు దేవుడు నన్ను చూడలేదు నన్ను చూసి వాగ్దానం నెరవేర్చాలంటే దేవుడు నాతో నిబంధన చేసుకుంటే నన్ను చూస్తాడు కానీ దేవుడు నాతో నిబంధన చేసుకోలేదు నన్ను చూసి నిబంధన చేసుకోలేదు ఏసు క్రీస్తుని బట్టి నిబంధన చేసుకున్నాడు ఆ రక్తం స్థాపించి నిబంధన చేసుకున్నాడు కానీ బేసు క్రీస్తునే చూస్తున్నాడు దేవుడు మనల్ని చూడలేదు అందుకని న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో బేసిక్ ఒక ప్రాముఖ్యమైన ఒక బైబిల్ బోధన ఒక థీమ్ ఏంటంటే ఒక సారస్ ఏంటంటే క్రీస్తులో మనం ఏమై ఉన్నాం అది బెస్ట్ థీమ్ అది న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో ఎక్కువగా అది ఆ సారస్ మనం చూస్తాం క్రీస్తులో అంటాం ఎందుకనంటే మనకు క్రీస్తు వేరుగా మన లైఫ్ యాక్చువల్ గా లేనే లేదు క్రీస్తులో అన్నాం క్రీస్తులో ఉన్నప్పుడు దేవుడు నిన్ను చూస్తున్నప్పుడు నీ కంటే ముందు ఉన్నటువంటి క్రీస్తుని చూస్తున్నాడు ఆ క్రీస్తులో నిన్ను చూస్తున్నాడు కాబట్టి నువ్వు ధర్మశాస్త్రం నెరవేర్చకపోయినా సరే ధర్మశాస్త్రం నీ పక్షం నెరవేర్చే క్రీస్తులో నిన్ను చూస్తాడు కాబట్టి నువ్వు నెరవేర్చట్లేదు అని దేవుడు చూస్తున్నాడు అందుకని దేవుడు మనకు వ్యతిరేకంగా ఉండట్లేదు దేవుడు మనకు అనుకూలంగా ఉంటున్నాడు అందుకని ఖచ్చితంగా దేవుడు వాగ్దానాన్ని నిబంధన దేవుడు మన జీవితంలో స్థిరపరుస్తాడు ఒకసారి దేవుడు బాక్యం సంపన్న సామర్థ్యాన్ని ఇస్తా అన్నాడు ఎందుకు ఇస్తానంటే దేవుడు సామర్థ్యాన్ని దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి ఒకసారి ఆలోచించాలి మనం ఎందుకని దేవుడు భాగ్యం సంపాదన సామర్థ్యం ఇస్తాను అన్నాడు అంటే దేవుడికి చాలా ఉన్నతమైన ఆలోచన దేవుడు కలిగి ఉన్నాడు ఆలోచన బట్టి దేవుడు భాగ్యం సంపాదన సామర్థ్యం ఇస్తాడు ఇజ్రాయల్ ప్రజలకు కానీ మనకు కానీ ప్రజల ప్రజలు ఐగుప్తులు ఉన్నారు బయటకు వస్తున్నప్పుడు దేవుడు ఐగుప్తం దోచుకోమని దేవుడు చెప్పాడు మీరు అడగంటే వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారన్నాడు వీళ్ళు అడిగారు వీళ్ళు అడగని వాళ్ళు కూడా ఇచ్చేశారు ఇచ్చిన తర్వాత ఒకసారి ఆలోచించండి వాళ్ళు ఏం కొంటారు దాంతో ఏం చేస్తారు వాళ్ళు అంత ధన అంత ధనాన్ని అంత వెండి బంగారాన్ని వాళ్ళు సంపాదించుకున్నారు అరణ్యాత్రలు తిరుగుతున్నాడు కొండనికి ఏమీ లేదు వాళ్ళు కొనుక్కోవడం అవసరం లేదు వాళ్ళకి యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే వాళ్ళు కొనుక్కోవడం అవసరత లేదు కానీ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు దేవుడు సమృద్ధి ఎంతో గొప్ప ఆస్తిని మిక్కిలి సంపదతో మీరు బయటకు వస్తారన్నాడు మీరు ఒట్టి చెందు బయటకు రారు మిక్కిలి సంపదతో
కానీ అంతకంటే నాకు ఉన్నతమైన ఆలోచన నేను కలిగి ఉన్నాను నేను మీ మధ్యన సంచరిస్తాను మీ మధ్య నివాసం చేస్తాను కానీ నా గుడార మీరు కట్టాలి కాబట్టి మోసే పర్యటించు ఇద్దరు అందరూ పర్యటించు ఎవరైతే ఇష్టపడితే వారందరూ కూడా వారి ఉన్నటువంటి బంగారం తీసుకొని రమ్మనండి వాళ్ళు తీసుకొచ్చినప్పుడు నాకు ఒక మందిరాన్ని గుడారాన్ని మీరు కట్టేసండి నేను మీ మధ్య నివాసము చేస్తాను దేవుడు గుడారం కట్టడానికి కూడా ఒక పర్పస్ పెట్టుకుని ఇద్దరు పద ఆ రోజున భాగ్యం సంపాదన సామర్థ్యం దేవుడు ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఇష్టపడిన వాళ్ళందరూ కూడా సమృద్ధిగా తీసుకొచ్చి ఇచ్చారంట ఇప్పుడు చూడండి ఈ రోజు చూడడానికి ఆరు చూడడం ఎంత ఆడదని ఆలోచించండి ఒకసారి ఆ దేవుడు వాళ్ళని మందిరం కట్టాలి కాబట్టి వాళ్ళందరినీ వాళ్ళకి నేను ఇచ్చాను కదా వెండి బంగారం అంతా కూడా తీసుకుని రమ్మని అన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే మోసే పర్యటించాడు అందరూ సమృద్ధిగా తీసుకొచ్చారు ఎంత సమృద్ధిగా తీసుకొచ్చారంటే యాక్చువల్ గా ఎక్కువైపోయి పని చేసేటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువ మెటీరియల్ ఉండిపోయి వేస్ట్ అయిపోద్దని ఆలోచించి మోసే దగ్గర వచ్చి మోసే చాలా మంది తీసుకొచ్చి చేస్తున్నారు ఇంకెవరిని కూడా తేవద్దని చెప్పు అని మళ్ళీ ఎవరు తేకండి ప్రకటించాడు మోసే ఈ రోజుల్లో ఒకసారి ఆలోచించండి ఒక్కసారి కట్టాలనుకోండి మందిరం పది సార్లు ప్రకటించాలి మనం తీసుకున్నాం తీసుకున్నాం ఇంకా షార్టేజ్ ఉంది ఇంకా కట్టాల్సిన చాలా ఉన్నాయి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి చాలా చేయాలి చాలా అవసరం ఉంది దేవుని కుమ్మని బ్రతిమలు ఆడుతూ ఉంటాం అడుగుతూ ఉంటాం అడుక్కుంటూ ఉంటాం కానీ ఆ రోజున మోసే మందిరం కట్టాలనుకున్నప్పుడు మోసే అడుక్కోలేదు ప్రజలన్న బలవంతం చేయలేదు ప్రకటించాడు వాళ్ళందరూ తీసుకొచ్చారు యాక్చువల్ గా చెప్పండి ఇంక ఎక్కువైపోయిందంట తేవద్దు బాబు అని చెప్పేసి ప్రకటించాడు అంటే అంత ఎక్కువైపోయిందంట ఎందుకు ఆ రోజున ఎదురు అంతకు ఇచ్చారు తెలుసా దేవునికి ఆ రోజున ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే వాళ్ళకి అర్థం విషయం ఏంటంటే భాగ్యం సంపాదించుకోవడానికి దేవుడు మాకు సామర్థ్యాన్ని ఇచ్చాడు ఈ రోజులు మా చేతులు లేముందో అది మేము సంపాదించుకుంది కాదు దేవుడు మాకు ఇచ్చాడు దేవుడు మాకు ఇచ్చాడు కాబట్టి తిరిగి దేవుని కూడా పెద్ద విషయం ఏమి కాదు అనుకుని వాళ్ళు దేవునికి సంతోషంగా వాళ్ళు ఇచ్చారు ఎంత ఎక్కువ ఇచ్చారంటే చోరు ఎవరు ఇవ్వద్దు వచ్చింది సరిపోద్ది ఇంకెవరు తేవద్దు అని ప్రకటించాడు మోసే ప్రకటించాల్సి వచ్చింది ఏది ఇమ్మని కాదు ఇవ్వద్దు అని ఈ రోజులకి నా రోజులకి ఎంత వ్యత్యాసం ఉంది ఒకసారి ఆలోచించండి ఇవ్వద్దు అని ప్రకటించాడు ఎందుకు ఇసలు పిల్లలు వాళ్ళకి అలాగే ఇచ్చారు తెలుసా ఎందుకు ఇచ్చారంటే వాళ్ళకి అర్థం విషయం ఒకటే మేము నాలుగు వందల సంవత్సరాలు ఐగిప్తలో ఉన్నాం బానిసలు ఉన్నాం మా చేతులు ఏ పైసా లేదు ఒట్టి చేతులు యాక్చువల్ మేము బయట రావాలి కానీ మేము వాళ్ళకి ఒట్టి చేతులు మమ్మల్ని దేవుడు బయట పంపించకుండా మాకు మిక్కిలి సంపాదనించి దేవుడు మమ్మల్ని బయటికి తీసుకొచ్చాడు మా మా చేతుల్లో ఏదైతే మేము కలిగి ఉన్నాం అదంతా మేము సంపాదించుకుంది కాదు దేవుడు మాకు సామర్థ్యం ఇస్తే ఇది మా చేతుల్లో ఉంది అది ఎంత ఉన్నది కాదు ఇష్యు అది వచ్చింది దేవుడు మాకు సామర్థ్యం ఇస్తే మాకు అది వచ్చింది కాబట్టి దేని మంది అనుకోవాలనుకుని వాళ్ళు ఇచ్చారు అలాగున దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలు వారికి సామర్థ్యాన్ని ఇచ్చి వారి స్థితిని లేవనెత్తి దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలు కూడా దేవుడు నెరవేర్చుకుంటూ వారికి సామర్థ్యాన్ని ఇచ్చాడు ఈ రోజులు కూడా చూడండి దేవుడు ఎందుకు మనకు సామర్థ్యం ఇస్తే ఒకసారి ఆలోచించాడు ఏదో మనల్ని జస్ట్ పైకి తీసుకుని రావడానికనే కదా దేవుని యొక్క ఉద్దేశం జస్ట్ ఏదో నువ్వు మంచి బట్టలు వేసుకొని మంచి బళ్ళు కొనుక్కొని మంచిగా తిరగాలంటే కాదు అఫ్కోర్స్ అది ఉంది నువ్వు బాగా బ్రతకాలని దేవుడు దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు కానీ అది మాత్రం కదా దేవుని ఉన్నతమైన ప్రణాళికలు బాగా ఏంటంటే అదే కాదు నువ్వు తెలుసుకున్నావు దేవుణ్ణి ఇంకా చాలా మంది తెలుసుకోవాలి నేను సహాయం చేసేటువంటి వాడినని నేను నిబంధన స్థాపించేటువంటి వాడిని ఇంకా ప్రపంచం తెలుసుకోవాల్సిన చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళు తెలుసుకోవాలంటే పరిచర్య కంటిన్యూ అవ్వాలి పరిచర్య కంటిన్యూ అవుతుంది పరిచర్య ధోరణి దేవుడు ఎంత ఉత్తమలో ప్రపంచం తెలుసుకుంటుంది అలా తెలుసుకోవాలి కాబట్టి మందిరము కట్టండి అని దేవుడు ఇజలపల్లి ఆ రోజు మందిరం కట్టించాడు ఈవెన్ చెప్పాలంటే దావితో కూడా ఐ మీన్ సొలోమోన్తో కూడా దేవుడు మందిరాన్ని కట్టించాడు సార్ చూద్దాం చూడండి దేవుడు ఆ రోజు కట్టించినప్పుడు దావి దేవుడు ఒకసారి చూద్దాం చూడండి 